এই ভিডিওটিতে ডিকশনারিসের আলোচনা আমি কন্টিনিউ করছি ডিকশনারিস নিয়ে আমরা আগের ভিডিওগুলোতে কথা বলেছি এই ভিডিওটিতে আরও দুটি টপিক নিয়ে কথা বলবো যেগুলো ডিকশনারির আওতায় পড়ে মনে করে দিতে চাই যে ডিকশনারির বলতে আসলে কি বোঝাতে যাচ্ছি ডিকশনারি বলতে অনেক সময় আমরা নন স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ কিংবা কলকুয়াল বা কথাবার্তা বলার সময় এমন এমন ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি যেগুলো আসলে আমাদের ব্যবহার করা ফর্মাল বা স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশে উচিত না সেরকমই হচ্ছে গিয়ে লাইক ইউজ করা ইন স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ লাইক ইজ নট অ্যান এক্সেপ্টেবল সাবস্টিউট ফর অ্যাজ অ্যাজ ইফ অর অ্যাজ দো এটার মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশে আমরা যেসব জায়গায় অ্যাজ ব্যবহার করা উচিত অথবা অ্যাজ ইফ ব্যবহার করা উচিত অথবা অ্যাজ দো ব্যবহার করা উচিত সেই জায়গাগুলোতে যদি আমরা লাইক ব্যবহার করি তাহলে সেটা সঠিক হবে না এটা এক্সাম্পল দিচ্ছি নন স্ট্যান্ডার্ডে অ্যাডাম প্ল্যান্স টু রাইট এ লেটার অফ কমপ্লেন্ট জাস্ট লাইক স্ট্যান্ডার্ডাস আবার পড়ছি সেন্টেন্সটা অ্যাডাম প্ল্যান্স টু রাইট এ লেটার অফ কমপ্লেন্ট জাস্ট লাইক স্ট্যান্ডার্ডাস এখানে লাইক আমরা ব্যবহার করেছি এর মানে কি বুঝতে যাচ্ছি অ্যাডাম একটা লেটার অফ কমপ্লেন্ট অর্থাৎ একটা অভিযোগপত্র লিখতে যাচ্ছে জাস্ট লাইক স্যান্ডারাস যেমনটা স্যান্ডাও স্যান্ডাও লিখছে এখানকার এই লাইকটা আসলে ভুল এখানে আসলে কারেক্টটা কী হবে অ্যাডাম প্ল্যান্স টু রাইট এ লেটার অফ কমপ্লেন্ট জাস্ট অ্যাজ স্যান্ডারাস সুতরাং স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশে এই লাইকের পরিবর্তে আসলে অ্যাজ হবে এরপরে নন স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম্পলের দিকে আমরা তাকাই দ্য ক্যাট মিয়াও আট লাইক ইট ওয়ান্টেড টু কাম ইন ক্যাটটা কী করেছে মিয়াও সাউন্ড করেছে কেন এটা বোঝাতে চেয়ে সে আসলে ভিতর আসতে চায় এখানে লাইকটা হবে না রং এখানে হবে দ্য ক্যাট মিওয়ার্ড আর মিওয়ার্ড অ্যাজ দো ইট ওয়ান্টেড টু কাম ইন এমনভাবে মিয়াও করেছে বা শব্দ করেছে যে অ্যাজ দো অর্থাৎ সে বোঝাতে চেয়েছে ইট ওয়ান্টেড টু কাম ইন ডিকশনারির পরের টপিকটি হচ্ছে লাইক মেবি অ্যাভয়েড ইউজিং লাইক অ্যান্ড মেবি ইন মেকিং স্টেমেন্টস আমরা অনেক সময় স্টেমেট করার সময় লাইক অথবা মেবি আমরা ব্যবহার করে থাকি ওই লাইক এবং মেবির জায়গায় আমরা কি ইউজ করা উচিত আমাদের আমাদের উচিত হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইউজ করা পার হ্যাপস ইউজ করা অথবা অ্যাবাউট ইউজ করা কীরকম এক্সাম্পল দেখে আসি দেয়ার ওয়ার লাইক টোয়েন্টি কার্স ইন দ্য পার্কিং লট এখানে লাইকটা ব্যবহার না করে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ব্যবহার করতে পারি দেয়ার ওয়ার অ্যাপ্রক্সিমেটলি টোয়েন্টি কার্স ইন দ্য পার্কিং লট অ্যাপ্রক্সিমেটলি মানে প্রায় বা অ্যাবাউট অথবা আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে দ্য সাসপেক্ট ওয়াজ মেবি টোয়েন্টি ওয়ার্স ওল্ড যে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছিল তার বয়স মেবি বিশ বছর ছিল মেবিটা আসলে কলক এটা আমাদের মুখের ভাষা যখনই আমরা এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম্যাটে লিখতে যাব তখন এই এক্সাম্পলটি হয়ে যাবে দ্য সাবজেক্ট ওয়াজ অ্যাবাউট টোয়েন্টি ইয়ার্স ওল্ড এই মেবিটাকে আমরা তাহলে ট্রান্সফর্ম করছি অ্যাবাউট দিয়ে সুতরাং এই স্লাইডের ব্যাখ্যাটা হলো যখনই আমরা লাইক পাব অথবা আমরা মেবি পাব তখনই আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশের ক্ষেত্রে কিছুটা সাসপিশাস বা কিছুটা সন্দেহ আমাদের মনে জাগা উচিত যে এইটা না ইউজ করে আমাদের আর কোন কোন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে অনেক ক্ষেত্রে লাইকের জন্য আমরা অ্যাজ ব্যবহার করতে পারি অ্যাজ ইফ ব্যবহার করতে পারি অ্যাজ তো ব্যবহার করতে পারি আবার অনেক সময় লাইক যখন এস্টিমেট বোঝায় বা কোনো একটা জিনিসের কোনো একটা নাম্বার বা সংখ্যার একটা ধারণা বোঝায় বা কাছাকাছি বোঝায় তখন সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ব্যবহার করতে পারি পারহ্যাস ব্যবহার করতে পারি অথবা অ্যাবাউট ব্যবহার করতে পারি আশা করি আপনারা এই লাইক অ্যাজ বা লাইক মেবি এই ডাইনামিক্সটা বুঝতে পেরেছেন এই ভিডিও থেকে থ্যাংক ইউ 